আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব সমবায় অধিদপ্তরের সহকারী প্রশিক্ষক কম্পিউটার ষাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের এম সি কিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে উনচল্লিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে উনচল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা ছিল পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যার মধ্যে প্রথম তিনটির যোগফল চব্বিশ হলে শেষ তিনটির যোগফল কত তো পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যা আমরা যদি পাঁচটা বক্স এভাবে করি এটা করার টেকনিক বোঝানোর জন্য আমরা করছি তো প্রথম তিনটা আছে এখানে ধরেন এই তিনটা প্রথম তিনটার যোগফল হচ্ছে চব্বিশ যদি চব্বিশ হয় তাহলে তার গড় হবে হচ্ছে আট যেহেতু ক্রমিক সংখ্যা তাহলে মাঝখানেরটাই অবশ্যই গড় হবে তাহলে এটা হবে হচ্ছে আট ক্রমিক সংখ্যা যেহেতু তাহলে সাত আট নয় দশ এগারো এই হচ্ছে নাম্বারের সিকোয়েন্সটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে শেষ তিনটির যোগফল কত শেষ তিনটি হচ্ছে এই নয় দশ এগারো তাহলে নয় যোগ দশ যোগ এগারো এটা করলে আসবে হচ্ছে তিরিশ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার চল্লিশ নাম্বার চল্লিশে বলা আছে একটি শ্রেণীর প্রতি বেঞ্চে চারজন করে ছাত্র বসলে তিনটি বেঞ্চ খালি থাকে কিন্তু প্রতি বেঞ্চে তিনজন করে বসলে ছয়জন ছাত্র দাঁড়িয়ে থাকতে হয় শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা কত তো এখানে আমরা ধরে নেই হচ্ছে ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে এক্স তাহলে আমাদের বলা হচ্ছে যে চারজন করে বসলে তিনখানা বেঞ্চ খালি থাকে তাহলে এক্স ডিভাইড বাই ফোর বেঞ্চ খালি থাকবে হচ্ছে তিনটা প্লাস থ্রি দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি তিনজন করে বসে তাহলে ছজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাহলে এক্স থেকে ছজন বাদ দিব তাহলেই আমার বেঞ্চ সংখ্যা চলে আসবে এখানে ডিভাইড বাই থ্রি এটা আসবে হচ্ছে ক্যালকুলেশন বা এটা করলে আসবে হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ এটা আসবে থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স বা ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর থ্রি এক্স প্লাস থার্টি সিক্স বা এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে সিক্সটি অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ষাট জন এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর একচল্লিশ একচল্লিশে বলা আছে ছয়টি সংখ্যার গড় তিরিশ তাদের মধ্যে প্রথম চারটির গড় পঁচিশ এবং শেষ তিনটি সংখ্যার গড় পঁয়ত্রিশ হলে চতুর্থ সংখ্যাটি কত তাহলে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে সংখ্যা হচ্ছে মোট ছয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা সংখ্যার মধ্যে বলা হচ্ছে যে প্রথম চারটির গড় পঁচিশ অর্থাৎ এই প্রথম চারটি এটার গড় হচ্ছে পঁচিশ যদি পঁচিশ হয়ে থাকে তাহলে চারটি সংখ্যার গুণ ফল আসবে হচ্ছে একশো বা চারটি সংখ্যার যোগ ফল আসবে হচ্ছে একশো আর বলা হচ্ছে শেষ তিনটি সংখ্যার গড় পঁয়ত্রিশ তাহলে শেষ তিনটি সংখ্যার গড় হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ইন্টু তিন ইকুয়াল আসবে হচ্ছে একশো পাঁচ তাহলে এইটুকু যোগ করলে আমার আসবে হচ্ছে একশো যোগ একশো পাঁচ ইকুয়াল আসবে হচ্ছে দুইশো পাঁচ আর বলা হচ্ছে ছয়টি সংখ্যার গড় তিরিশ অর্থাৎ এই সবগুলির গড় হচ্ছে তিরিশ তাহলে তিরিশ ইন্টু ছয় ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে একশো আশি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করেন এই ছয়টার যোগ ফল হচ্ছে একশো আশি আর এখানে যে ছয়টা সাত এই তিনটা আছে ষাটটার যোগ ফল আস এখানে দেখেন আমরা যখন এঁকেছি তখন এইটা আসলো এই পর্যন্ত এইটা আসলো এই পর্যন্ত তাহলে এই জিনিসটা আমার দুইটা ব্লকের মধ্যে রয়ে গেছে তাহলে এইটাই দুইবার ক্যালকুলেট করা হয়েছে তাহলে আমাদের এইটার একবার ক্যালকুলেশনের জন্য দুইশো পাঁচের মধ্যে এটা আছে দুইবার আর একশো আশির মধ্যে আছে হচ্ছে একবার বিয়োগ করলে পাবো হচ্ছে পঁচিশ অর্থাৎ এই সংখ্যাটা হচ্ছে পঁচিশ বা চতুর্থ সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশে বলা আছে একটি সুষম সরবুজের অন্তকোণগুলো সমষ্টি কত যে কোনো বহুভুজের অন্তকোণের সমষ্টি হচ্ছে এন মাইনাস টু ইন্টু একশো আশি ডিগ্রি তো এন হচ্ছে বাহু সংখ্যা এখানে হচ্ছে ছয়টা সিক্স মাইনাস টু ইন্টু একশো আশি ডিগ্রি ইকুয়ালস ফোর ইন্টু একশো আশি ডিগ্রি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে সাতশো বিশ ডিগ্রি সাতশো বিশ ডিগ্রি হবে হচ্ছে অন্তকোণের সমষ্টি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর তেতাল্লিশ তেতাল্লিশে বলা আছে একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য আঠারো সেন্টিমিটার এবং প্রস্ত দশ সেন্টিমিটার আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে পঁচিশ সেন্টিমিটার করা হলো আয়তক্ষেত্রটির প্রস্ত কত হলে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকবে তো আমাদের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তো আমাদের নতুন যে দৈর্ঘ্য আছে সেটা হচ্ছে পঁচিশ আর প্রস্ত ধরনী হচ্ছে এক্স তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স আর আগের যে ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে আঠারো ইন্টু দশ এটা করার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে আগের হিসাবের ক্ষেত্রফল এখন হচ্ছে বর্তমান হিসাবের ক্ষেত্রফল জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে প্রস্ত কত হবে তো এখান থেকে করলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইটিন ইন্টু টেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা করলে আসবে হচ্ছে সেভেন 
अर्थात एक मान रहा सेवन पॉइंट टू मान हम प्रस्त हो सत दशमिक दुई सेंटीमिटार ये प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर चुआल्लिस नम्बर चुआल्लिस बला आज है कनुवृत्तर क्षेत्रफल एटीन पाई हम उहार परिसीमा कत तो क्षेत्रफल हो पाई आर्ट स्कोर इक्ुअल आसटीन पाई आर्ट स्कोर इक्ुअल्स आसटीन आर इक्ुअल्स आस रूट ओवर एटीन रूट ओवर एटीन के लिखा जाए हे रूट ओवर नाइन इंटू टू नाइन के लिखा जाए हे थ्री रुट टू ये लिखा जाए आर मान और परिधि परिधि परिसीमा जो हिसाब कर वृत्तर क्षेत्र आसे टू पाई आर तास टू इंटू थ्री रुट टू इंटू पाई एट को ले सिक्स रुट टू पाई सिक्स रुट टू पाई हमसीमा परिधि ये प्रश्न उत्तर तर प्रश्न नम्बर पैंतालिस पैंतालिस बला आज है वार्षिक शतक दस टाक मुनाफा तीन हजार टकर बचरे सरल चक्रवृद्धि मुनाफार पार्थक्य गत तो तीन हजार टकर क्षेत्र में प्रथम जो दस पार्सेंट हिसाब कर तीन सौ टाक द्वित क्षेत्र में दस पार्सेंट हिसाब कर क्षेत्र आस तीन सौ टाक आसे छो ट और चक्रवृद्धि क्षेत्र में तीन हजार टकर प्रथम इंटरेस्ट आस तीन सौ टाक तर टा हो जा तीन हजार तीन सौ एर आर दस पार्सेंट हिसाब करते आसे तीन सौ तिर टाता एखानकार इंटरेस्ट आस तीन सौ प्लस तीन सौ तिर इक्ुअल्स आस छ्रिस टाता सरल मुनाफार क्षेत्र इंटरेस्ट छो छो टा चक्रवृद्धिर क्षेत्र हो छो तिर टाता पार्थक्य है हे छो तिर माइनस छो इक्ुअल आस तिर टाक तिर टाक प्रश्न उत्तर अपशने भूल आ तर प्रश्न नम्बर छचल्लिस छचल्लिस बला आज है एक्स किूब माइनस वन एक्स किूब प्लस वन एक्स टू दि पावर फोर प्लस एक्स स्कोर प्लस वन एर लसागु गत आसे एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्कोर प्लस एक्स प्लस वन आसे एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्कोर माइनस एक्स प्लस वन और ये आसे एक्स टू दि पावर फोर प्लस टू एक्स स्कोर प्लस वन माइनस एक्स स्कोर अर्थात इन्हें एक्स स्कोर बेस लिखल तो ये लिखा जाए हे एक्स स्कोर प्लस वन होल स्कोर माइनस एक्स स्कोर ए स्कोर माइनस बी स्कोर तो आस स्कोर प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्कोर माइनस एक्स प्लस वन एन देखें जिज्ञासा कर लसागु लसागुर क्षेत्र में सबगल एक बार करम फैक्टरगुली तो आसे ये ये आज हमारे क्षेत्र में लिखते पर हे एक्स किूब माइनस वन इंटू एक्स किूब प्लस वन ये कर लेस टू दि पावर सिक्स माइनस वन एक्स टू दि पावर सिक्स माइनस वन हे लसागो और जो गसागो बोलत कमन फैक्टर किचुई ना से क्षेत्र में वन आसते हे उत्तर तरह प्रश्न नम्बर सतचल्लिस सतचल्लिस बला आज है लक टू रुट फाइव फोर हंड्रेड इक्ुअल्स एक्स हम एक्सर मान कत ये कर ले हे फोर हंड्रेड इक्ुअल टू टू रुट फाइव होल टू दि पावर एक्स चारश के जो भांगाई टू रुट फाइव होल टू दि पावर फोर आसे और यहाँ आसे टू रुट फाइव होल टू दि पावर एक्स जेहतु बेस बेस समान पावर पावर समान तो हमें बोलते पर हे एक्स इक्ुअल्स फोर एक्स इक्ुअल्स फोर हो प्रश्न उत्तर तर प्रश्न नम्बर आठचल्लिस आठचल्लिस बला आज है वन ब्यू इज ग्रेटर दैन वन तब नीचे कौन सत्य प्रश्न नीचे कौन अवश्य सत्य प्रश्न भाषागत भूल कारण अपशनगू चेन्ज हो जाए तो एक क्षेत्र में लिखते पर हे किऊ इज स्मार दैन वन अर्थात किऊर मान एक चे छोटो एक चे छोटो जो थे ये अवश्य नेगेटिव मान है अथवा पजिटिव नाम मान हम ये एक भग्नांश है वन बु वन ब्री वन बन व्हाट एवर जेट होक अथवा अन्न को भग्नांश होते जो है एक चे छोटो और भग्नांश क्षेत्र में सब समय मन रखबें जटार स्कोयर कर लेटाई शुदुम्र सत्य है और नेगेटिव क्षेत्र से अर्थात वन इज ग्रेटर दैन किऊ लिखा जाए तो हमें वन इज ग्रेटर दैन किऊ स्कोर आसें अर्थात वन इज ग्रेटर दैन किऊ स्कोर ये अपशन सकल क्षेत्र सत्य है बाकी अपशनगुल क्षेत्र में नेगेटिव मान आसले भग्नांश आसले भग्नांश क्षेत्र में सठीक हम देखा जाए नेगेटिव मान क्षेत्र में सठीक है ना से क्षेत्र में वन इज ग्रेटर दैन किऊ स्कोर हो प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर ऊनपंचाश ऊनपंचाशे बला आज है त्रिभुज ए बी सी ए बी को मान नब्बे डिग्री जदि ए सी इक्ुअल टू ए बी है तब सी को मान कत तो ये बेपारे एम जे एट हे एटे बी एट हे सी एखे ए सी बाहूटे हे ए बी एर द्विगुण अर्थात ये एक्स हम ये टू एक्स तो ये हे नाइनटी डिग्री 
আমরা সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত একবার শিখেছি x এটা 2x হলে এটা অবশ্যই √3x হয় অথবা পিথাগোরাস দিয়ে বের করলে আপনি এটা পাবেন যদি এই অনুপাতগুলি থাকে তাহলে ছোট বাহুর বিপরীত কোণটা হয় হচ্ছে 30 ডিগ্রি আর এটার বিপরীত কোণটা হবে হচ্ছে 60 ডিগ্রি আমাদের বের করতে বলা হচ্ছে c কোণের মান কত c কোণের মান হচ্ছে 30 ডিগ্রি এই রেশিওটা আপনাকে মুখস্থ বা মনে রাখতে হবে তাহলে অঙ্কটা ইজিলি পারা যাবে তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 50 নাম্বার 50 এ বলা আছে একটি গাড়ির চাকা মিনিটে 90 বার ঘুরে 1 সেকেন্ডে চাকাটি কত ডিগ্রি ঘুরবে মিনিটে 90 বার ঘুরে মানে হচ্ছে 60 সেকেন্ডে ঘুরে হচ্ছে 90 বার তাহলে 1 সেকেন্ডে ঘুরে হচ্ছে 90 60 বার ইকুয়াল আসবে হচ্ছে 1.5 বার একবার ঘুরে 1.1 এক সেকেন্ডে 1.5 বার ঘুরে তাহলে एक सेकेंड एक बार घुले जाए होते तीन सौ साठ डिग्री तो अलग दशम एक पांच बार घुले जावे होते हैं पांच सौ चौली डिग्री पांच सौ चौली डिग्री हो गए होते हैं ये प्रश्न का उत्तर दोनों बार आमदें सारे था कर चुन्ना आमदें चैनल टी भाव लगले ओबोशी सब्सक्राइब कर बन लाइक कमेंट अपुंग शेयर कर बन आ